الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائكة الموت صدق الله العلي العظيم من خدم خدم شفيعنا رسول الله توصلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله شمس العلماء Education Complex Mangadu Niyama Sangadi Pikinna Madhu Prabhashana Dikrudu A Samskari Ga Ulkadana Samela Gatinda Samadana Vidhi Addiction Vahichun Rikana Pringaranaya Ajmal Faili Ustaz Amr Gale Prarthana Taru Hicha Abdul Majid Dari Bhi Chalik Kod Ulkhaad Na Garmam Naru Hicha Namadod Samusari Cha 
കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മതവൈജ്ഞാനിക ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രക്ഷോഭിപ്പിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുജത്തിതായിരുന്ന പാറന്നൂർ ഉസ്താദപുരങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ പുത്രൻ ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ അവറുകളെ പ്രിയപ്പെട്ട ടി വി സി തങ്ങൾ മങ്ങാട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അഷ്റഫ് മുത്തടത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടായി അഹമ്മദ് കുട്ടി ഫൈസ് പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീർ മൗലവി കെ കെ മൊയ്തീൻ ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള ഹാജി ഷമീർ ദാരിമി കെ കെ ഷിഹാബ് പൂപ്പയിൽ ടി പി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ നൗഫൽ കെ പി സലീം പി കെ ടൈസൽ നെരോത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരും ബഹുമാന്യരുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മങ്ങാട് എന്ന ഈ സുന്ദരമായ ദേശത്തെ ആത്മീയ ഉൾപ്ലകമണിയിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയെ സജീവമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമറാക്കളെ മദ്രസ പള്ളി പരിപാലന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ സ്നേഹനിധികളായ യുവാക്കളെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ആത്മീയ സദസ്സിന് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനർഘമാക്കിയ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടലും പിരിയലും അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹായ അമലുകളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു ഒട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സകലമായ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ തരട്ടെ രോഗികളായി ശയ്യാവലംബരായി വീട്ടിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ വകയായി ഇതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് വലിയ മനസ്സിന് സമാധാനവും രോഗക്ഷമനവും നൽകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ സ്നേഹമയ്യായ ഉമ്മ ഒരുപാട് വെയിൽക്കൊണ്ട് നമ്മളെ വളർത്തിയ നമ്മുടെ ബാപ്പ എല്ലാം പങ്കിട്ട ഭാര്യ പ്രിയ തമൻ മക്കൾ മരുമക്കൾ അറിവിന്റെ വഴിയിൽ വിളക്കായി ചൊലിച്ചു നിന്ന ഗുരുവര്യന്മാർ മഹല്ലിനും നമുക്കുമൊക്കെ നടുനായകത്വം വഹിച്ച കർമ്മതീരരായ നമ്മുടെ അവരൊക്കെ ഇന്ന് മൈലാഞ്ചി ചെടികൾ കഥ പറയുന്ന മീസാൻ കല്ലുകൾ കാവിൽ നിൽക്കുന്ന പള്ളിക്കാട്ടിലെ മൺചിരാതുകൾക്കുള്ളിൽ അത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് അവരുടെ അർവാഹുകളിലേക്ക് ബർസഹിലേക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഹസനാത്തുകളുടെ മിസിൽ സ്വാബിന് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവർക്കൊക്കെ ഇത് സന്തോഷത്തോടെ കാണാനും ഇതിന്റെ ആത്മീയാനുഭൂതി നുകരാനും പകരാനും പങ്കുവെക്കാനും അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതുപോലെ യാത്രയിൽ വളരെ പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഭ അനുഗമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ഭക്ഷണം തന്നും താമസ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നും സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ദാകൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുടെ ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയും 
ചരിത്രവുമെല്ലാം വളരെ വിസ്തരിച്ച് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പലപ്പോഴായി എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ വരൂലേ എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോയോ എന്ന് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുമാർ വീട്ടിൽ വരികയും ഒരു ദിവസം നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് മറ്റു ദിവസം ഈ നാട്ടിന്റെ ചരിത്രം ചരിത്രം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടും വിടും അങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല അലഹമില്ല വളരെ മനോഹരവും പ്രൗഢവുമായ ഒരു സൗധമാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെയും നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിന്റെയും പരിണിത ഫലമാണ് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു മസ്ജിദ് ഇതിനൊരുപാട് കഥ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടത്തെ ചരിത്രം ചരിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് നിന്റെ വഴിയിൽ വഴിയിൽ വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെയും വളരെ വലിയ അധ്വാനത്തിന്റെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും കഥകളുണ്ട് നിലനിൽപ്പിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ തീപ്പാറുന്ന അവസ്ഥകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഊന്നിയ പാദം നിങ്ങൾ തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചു ചവിട്ടിയ നിങ്ങളെ കാൽപാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഭൂമിയിൽ ഉറക്ക ചവിട്ടി പിന്നോട്ടില്ല മുന്നോട്ട് തന്നെ അതിന് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ വാരിയല്ലുകൾ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലുള്ള ആ ആവേശമുണ്ടല്ലോ കളങ്കമില്ലാത്ത വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വഴിത്താരയിൽ ഞങ്ങൾ കണിനിരക്കണമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കളങ്കമേൽക്കാത്ത വഴിത്താരയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരണമെന്നും നിലകൊള്ളണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ആർജവ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ വലിയ അഭിമാനം തോന്നുകയാ നിങ്ങളെ പോലത്തെ പത്ത് ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ മഹലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ വെറുതെയാണെങ്കിലും ആശിച്ചു പോവുകയാണ് ഞങ്ങളെ മഹലിലൊക്കെ വലിയ മഹലിലാണ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ മഹലുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു അത് പള്ളിയും മദ്രസയുമായി ഇനി ഇതാ വളർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ ആ മിനാരങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കണം അതൊരു താൽക്കാലിക മിനാരമാണ് അള്ളാഹു തൊഫിക്ക് തരട്ടെ അതുപോലെയുള്ള മിനാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മള് അതോട് അനുബന്ധിച്ച് അല്പം കൂടി സ്ഥലം ഇതിനോട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാങ്ങി വാങ്ങി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് വില കൊടുക്കണല്ലോ പൂർത്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ദുവാ അത് അത് കൂടി വാങ്ങാനാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമം ഇനിയും ഇനിയും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹു തൊഫിക്ക് തരട്ടെ നാളെ ഇവിടെ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വർത്തമാനകാല അമരക്കാരന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയാണ് പണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ആ പുണ്യം നിറഞ്ഞ നന്മ പൂത്തുലഞ്ഞ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിബിഡമായ അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അവർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷവും ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ ചെറിയൊരു ആൾക്കൂട്ട നിത്യനെ പണിക്ക് പോയി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് 
എടത്തരക്കാരുണ്ട് വർഷത്തിൽ പണിക്കൂണ ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രയാസമുള്ള പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവരതൊന്നും പുകവെച്ചില്ല അങ്ങനെ അലഹമുല്ല വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ നേതാവ് നാളെ ഇവിടെ വന്ന് കാണുകയാണ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം കാലം മഹാനവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ അതുപോലെ നാളെ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ അതൊക്കെ ഭംഗിയാക്കണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഈമാനിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങളാണ് സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളാണ് ആയുസ് അവസാനിക്കുമ്പോ ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം തുടങ്ങുമ്പോ നല്ല ഒരു മരണത്തിന് കാതോർക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരുക്കുകൂട്ടങ്ങളാണ് വിഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു നല്ല മരണം ഒരു നല്ല വിയോഗ ഒരു ഐതിഹാസികമായ നല്ല മരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മളെ ഇൽമ കുറഞ്ഞവര് അറിവ് കുറഞ്ഞവര് നമ്മളെക്കാൾ അറിവും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും സൗകര്യങ്ങളും കുറഞ്ഞു പോയ ഒരു പഴയ തലമുറ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഇന്ദ്രകളുടെ ഗ്രഹാതുരത്വങ്ങൾ അവർ അവർ നമുക്ക് മാതൃകകളാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടു പലരും കബറിലാണ് പക്ഷേ അവരുടെ മരണങ്ങളൊക്കെ നാട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മക്കളുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ അവർ മരിച്ചു വീഴുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി അവർ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരണങ്ങളൊക്കെ ഈ മാലിൽ പൊതിഞ്ഞ എന്താണ് അവരെ ഇത്ര നല്ല ഒരു മരണത്തിന് സജ്ജമാക്കിയത് മനോഹരമായ സരണിയിൽ ഈമാനിന്റെ വഴിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ മരണം പ്രാപിച്ചത് അസഹനീയമായ മരണവേദനയിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാൽ പുഞ്ചിരി പൂതൂകി എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആകാശാരോഹണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് പഴയ തലമുറകളിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉമ്മ മാമ ഉമ്മാമാരിൽ ഉപ്പൂപ്പമാരിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഐതിഹാസികമായ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് അവർ ദീനിനെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് ദീനിനെയേറെ പഠിച്ചവരല്ല പക്ഷിയടങ്ങാത്ത ഒട്ടിപ്പിടിച്ച വയറുമായി കുമേരന്റെ കുബേരന്റെ പണക്കാരന്റെ വയലോലകളിൽ സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പിടി അരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു പിടി അരി പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് നാളത്തെ അടുപ്പ് പുകയുന്ന കലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ആ കലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി വാരിയിട്ട് അധ്വാനിച്ച വേർപൊഴുക്കിയ പകലുന്തിയോളം ഒഴുതുമറിച്ച വയലിൽ നിന്ന് കാര്യ വരുമ്പോൾ പണക്കാരൻ കുബേരൻ മുതലാളി കൊടുത്ത ഒരു പിടി അരിയിൽ നിന്നൊരു തുള്ള വരി ആരി മാറി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഒരു പിടി അരിയോ അതിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണ് ആ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ അത് കഞ്ഞിവെള്ളമായി മാറുകയാണ് അവരാ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ശേഷിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ 
അല്പം വറ്റിട്ട് കൊണ്ട് തന്റെ മക്കൾക്ക് അവര് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ആ കലത്തിലേക്ക് അടിയിലോട്ട് കൈയിട്ടിട്ട് ഒരു പിടി ചോറ് വാരിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിനെ അന്വേഷിച്ച് കടന്നു വന്ന പള്ളിയിലെ മുത്തഅല്ലിമിന് വേണ്ടി ഉസ്താദിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയുടെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പിടി അരിയിൽ നിന്ന് അരപ്പിടി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തില്ല അവർ വലിയ വലിയ ഇബാദത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്കതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല പകലെന്തിയോളം പണിയാണ് കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും വേദനകളുടെയും നമ്പരങ്ങളുടെയും കഥ പറയുന്ന ഇന്നലകളുടെ കണ്ണീർ ജീവിതങ്ങൾ ആ ജീവിതത്തിൽ അവർ മാറ്റിവെച്ചു ഒരു പിടിയരി അത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മറ്റിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മുകളിൽ നിന്ന് മുക്കിയ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉമ്മയും ബാപ്പയും കുടിച്ചു പള്ളിയിൽ അറിവിന്റെ അന്വേഷികളായി വന്ന മുതാലിമികൾക്ക് ഒരു പിടി ചോറ് കൊടുത്തു ഇല്ലായ്മയുടെയും വെല്ലായ്മയുടെയും നെരിപ്പോടിന്റെ കാലത്ത് എന്തുണ്ടായി എന്നറിയുമോ അവരൊക്കെ മരണാസന്നായപ്പോൾ ഒരു അസറ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഒരസറ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അവര് ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് മക്കളോട് പറയുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം തരുമോ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു അതവർ കുടിക്കുന്നു ഗ്ലാസ് തിരികെ കൊടുക്കുന്നു മരണം വരിക്കുന്നു സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഈ വർണ്ണ മനോഹരമായ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ കലവറകൾ തുറക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലായ്മകളുടെയും വല്ലായ്മകളുടെയും കണ്ണീർ കഥകൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കാലത്ത് കറങ്ങുന്ന ഒരു ഫാന് പോലുമില്ലാത്ത ഒരു മുറിയിൽ സുന്ദരമായ പുഞ്ചിരി പൂതൂകി അള്ളാഹുവിന്റെ അനശ്വരമായ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുപോയി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അവർക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു ദീനിനോട് സ്നേഹം ദീനീയ സ്ഥാപനങ്ങളോട് സ്നേഹം അടമുറിയാത്ത സ്നേഹപ്രവാഹത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ആനന്ദാനുഭൂതി പകരുകയായിരുന്നു നുകരുകയായിരുന്നു പള്ളിയോട് മദ്രസകളോട് അലിമീങ്ങളോട് മുതാലിമീങ്ങളോട് ദീനിനോട് വല്ലാത്തൊരു മഹബത്ത് മഹബത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകാല ഉമ്മമാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാടിയത് ോയ കാലങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഓർമ്മകളെ വീണ്ടും ഇത് ബംഗാടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പുനരാവിഷ്കരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സഹോദരിമാർ സഹായിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലപ്പെട്ട വിയർപ്പിന്റെ കണ്ണികളിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമാശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി കടൽ കടന്ന പ്രവാസിയുടെ കനലെരിയുന്ന വിയർപ്പൊഴുകുന്ന മരുപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് മങ്ങാട്ടെ ഈ സ്വപ്ന സൗധത്തിനു വേണ്ടി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അക്ഷരമുറ്റം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാസഹായത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തെ അവർ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് 
അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ നീ ഇഷ്ടപ്പെടണേ ഇതൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും പോയി പോകുന്നതല്ല ഇതൊന്നും മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല ഓർമ്മകളുടെ അറകളി ഒരു മഹാപ്രയാണത്തിന് സന്തോഷത്തിന്റെ തൗഫീക്ക് നൽകാനുള്ള ആണിക്കല്ലുകളായി അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനിയും ആ വഴിയിൽ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ സ്നേഹം പ്രധാനമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ആധാര പ്രധാനങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ വിരാമമില്ലാത്ത വിജ്ഞാനത്തിൽ ആനന്ദതയിലേക്ക് ആവാഹിച്ച യുഗ യുഗാന്തരങ്ങളുടെ ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വാസല്ലാത്തങ്ങൾ നേലില്ലാത്ത പ്രവാചകന്റെ നിഴലായി ജീവിച്ച അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അബൂബക്കറെ അങ്ങാടി തെരുവിലുള്ള തട്ടാന്റെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ മോതിരം ഒന്ന് എല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമോ അനുസരണയുടെ ബാലപാഠങ്ങളും അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥസാരങ്ങളും ജീവിതത്തിലോട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള അപൂപകർ സുദ്ധീകൃതിയല്ലാഹോ മോതിരവുമായി അങ്ങാടി തെരുവുകളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് തട്ടാന്റെ കടയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ച ആ മോതിരം തിരികെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കടയിൽ ചെന്നു മോതിരം വാങ്ങി കൈകളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അധരങ്ങളിൽ വെച്ച് ചുംബിച്ചു മാറി മാറി ചുംബിച്ചു ലോകാനുഗ്രഹയുടെ കരങ്ങളിൽ അന്തവിഷ്കടങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു മോതിരമാണല്ലോ മുത്തിനബിയുടെ കരങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു മോതിരമാണല്ലോ ആ മോതിരം വീണ്ടും വീണ്ടും ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് സല്ലാഹു അലി വസല്ലാത്തങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തി സകലമാന സൽസഭാവങ്ങളുടെയും സമുച്ചയ ഭൂമികയായ സ്നേഹലാളിത്യത്തിന്റെ വിനയത്തിന്റെ സാക്ഷിപത്രമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ലാത്തങ്ങളെ ആ മോതിരം വാങ്ങിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ അതാ മുത്തു റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് ഷോണിമ പൂക്കുകയാണ് അരിശം കയറുകയാണ് ദേഷ്യം വരികയാണ് അബൂബക്കറെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ആരാണ് ഈ മോതിരത്തിൽ ഇല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ താഴെ എന്നെഴുതാൻ പറഞ്ഞതാര അബൂബക്കറെ ഭൂപക്കറിന്റെ സ്നേഹം പ്രപഞ്ചം പൊട്ടിയൊഴുകുകയാണ് പ്രവാചകാനുരാഗത്തിന്റെ മഹാപ്രവാഹം അണപൊട്ടിയൊഴുകുകയാണ് ലൗഹിലും മുഹമ്മദ് അർഷിലും മുഹമ്മദ് കുറുസിലും മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിന്റെ സപ്ത കവാടങ്ങളിലും എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് പിന്നെ എങ്ങനെ നബിയെ റബ്ബിന്റെ പേരിന്റെ താഴെ ജനീയത്താവായ റബ്ബിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരെഴുതാതിരിക്കാൻ ഈ അബൂബക്കറിന് സാധിക്കുന്നു മറുപടി കേട്ടു 
അള്ളാഹുവിന്റെ വസ്തുവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വപ്രശസ്തമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിയുക്തരായ പ്രവാചക ശൃംഖലയിലെ സമാപ്ത ബിന്ദു ആദ്യ മധ്യാന്തങ്ങളിലെ ലോകനായകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ക്രോധം ഉയരുകയാണ് വീണ്ടും ദേഷ്യം വരികയാണ് അബൂബക്കറെ എന്നതിന്റെ താഴെ മുഹമ്മദ് എഴുതിയത് ശരി ആ മുഹമ്മദ് എന്നതിന്റെ താഴെ എന്ന് എഴുതാൻ ആരാ അബൂബക്കറെ പറഞ്ഞത് യാ ഹബീബ അബൂബക്കർ എങ്ങനെ എഴുതുകയില്ല നബിയെ മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ മണൽ തിട്ടകളും പിന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ വടക്കൻ കാറ്റുകളും മാത്രം കാണുന്ന പ്രവിശാലമായ അറബ് മണൽ പരപ്പിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പിടിച്ച് നടന്നിരുന്ന സാധാ ഇഴ ചെറുക്കനായ ഈ അബൂബക്കർ ലോകാനുഗ്രഹിയായ അങ്ങയുടെ പേരിന്റെ താഴെ എന്റെ പേര് എഴുതില്ല ഞാൻ അത്ര വലിയൊരു അസംബന്ധം ഞാൻ ചെയ്യില്ല നബിയെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ആരാ ചെയ്തത് ആകാശഗോളങ്ങളെ കീറി മുഴിച്ച് ഹസ്രത്ത് ജബറായി അലഹിസ്സലാം കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് ജബറായി ജബറായിലെ എന്താണ് സംഭവം അബൂബക്കറിത എന്റെ പേരിന്റെ താഴെ അബൂബക്കറിന്റെ പേര് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ ജിബ്രാഹീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ആ റസൂലല്ല ഒരിക്കലും അബൂബക്കർ നിരപരങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല അബൂബക്കർ നിരപരാധിയാണ് അബൂബക്കർ അങ്ങനെ എഴുതുകയില്ല നബിയെ പിന്നെ ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന് അറിയുമോ പിന്നെ ആരാണ് ഈ വീരകൃത്യം ചെയ്ത ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് മുത്തുനബിയെ നിങ്ങളുടെ മോതിരത്തിൽ ഇല്ലല്ല എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടി തെരുവിലെ തട്ടാന്റെ സർക്കടയിൽ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ലാ ഇലാഹ എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചം ഉയർക്കൊള്ളുകയാണ് അണപൊട്ടി ഒഴുകിയ സ്നേഹം റബ്ബിന്റെ പേരെഴുതുന്ന അടുത്തവന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരെഴുതണം എന്ന് അവിടുത്തെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പേര് കൂടി എഴുതി ചേർക്കാൻ പറയുകയാണ് എഴുതി ചേർത്ത മോതിരവുമായി തിരികെ അങ്ങയുടെ സമീപത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യത്താൽ അങ്ങോടുള്ള അങ്ങയോടുള്ള മഹബത്ത് കാരണമായി ആ മോതിരം വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആകാശഗംഗയിൽ അള്ളാഹു മുഴുവൻ മലക്കുകളുടെയും കോൺഫറൻസ് വിളിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് മലാഖമാരോട് പറയുന്നു മലാഖരെ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കുക കടന്നു പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് അത് അബൂബക്കറാണ് എന്താണ് അബൂബക്കർ ചെയ്യുന്നത് മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടന പരതേത അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മോതിരം ചുംബിക്കുകയാണ് എന്ന് എഴുതിയ മോതിരത്തിന്റെ താഴെ എന്ന് എഴുതിയ മോതിരം മാറി മാറി ചുംബിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അബൂബക്കറിനെ വാഴ്ത്തുക നിങ്ങൾ അബൂബക്കറിനെ വാഴ്ത്തുക നിങ്ങൾ അബൂബക്കറിന്റെ അവതാനങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയുക ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ അബൂബക്കറിനെ വാഴ്ത്തി പറയൂ ചിബിരിയിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ താങ്കൾ പോയിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിലുള്ള മോതിരത്തിന്റെ താഴെ എന്നതിന്റെ താഴെ മുഹമ്മദ് എന്ന് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരെഴുതിയ അബൂബക്കറിന്റെ പേര് കൂടി എഴുതൂജബറായി വെറുതെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം ഈ സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു പോയ ആളുകളായിരിക്കും ജീവിത വഴിയിൽ ഗതകാല ഇന്നലകളിൽ 
അബദ്ധ സഞ്ചാരത്തിന്റെ എത്രയോ നാറുന്ന കഥകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം രഹസ്യവും പരസ്യവുമായതൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ ധീരമായ മരണം വരിക്കാൻ കലിമചൊല്ലി മരിക്കാൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയോടുള്ള നമ്മുടെ മദ്രസല സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ഈ ഒരു ഇരുത്തം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരു വിഷയമല്ല എനിക്കിതൊക്കെ ശീലമായതാണ് കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ നൽകിയോ വെറുപ്പില്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണെ വെറുപ്പില്ലാതെ അശേഷം മലോസരപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ വളരെ പവിത്രമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എന്തു നൽകി സ്നേഹമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്നേഹമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇല്ലായ്മയുടെ മുറ്റത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും പോകാനും പറയാനും ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോട് അവന്റെ ദീനി സ്ഥാപനത്തോട് അവന്റെ ദീനി അലൂമിന്റെ വിജ്ഞാന കേളിയെ മുഴങ്ങുന്ന മദ്രസയോട് വെറുതെ ഒരു സ്നേഹം വെറുതിരുന്നാമതി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മൂസ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സംസ്കരിക്കണേ കഫം ചെയ്യണേ ദഫം ചെയ്യണേ മരണാനന്തര ക്രിയകൾ ചെയ്തു തീർത്തിട്ട് തിരികെ വരണം മൂസ അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജനപഥങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മയ്യത്തുണ്ടോ ആരെങ്കിലും മരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല പ്രവാചകരെ ആരും ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടില്ല ആരും ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടില്ല ആര് പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കളകള ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഒഴുകുന്ന കൊച്ചരുവികളും അവ ചെന്നെത്തുന്നവൻ സമുദ്രങ്ങളും ആ സമുദ്രത്തിലൂടെ ഓരിയിടുന്ന ചെറു മത്സ്യങ്ങളും അവ ആഹരിക്കുന്ന നീലത്തി മിംഗലങ്ങളും വൻപർവ്വതങ്ങളും പർവ്വതക്കെട്ടുകളും ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും വൃക്ഷ തലപ്പുകളിൽ ചെറുകെട്ടിടിച്ച് പിറക്കുന്ന പറവകളും സർവതും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സർവസംവിധായകനായ സർവസംഹാരകനായ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു മയ്യത്തുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് രബിയെ ഒരു മയ്യത്തുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള പ്രധാനികളായ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു മയ്യത്തല്ലാതെ താങ്കളെ പോലെയുള്ള ഉയർന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകന്റെ സന്ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മയ്യത്തല്ല നബിയെ ആ മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്താരാണെന്നറിയുമോ നാട്ടിൽ ജീവിതകാലത്ത് നിറയെ പാപങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പാപങ്ങളുടെ ഉപാസകനായ പാപം ചെയ്തു തീർത്ത ഒരു തമ്മാടിയായ കൊള്ളക്കാരനായ പരിശക്കാരനായ മനുഷ്യനാണ് അയാൾ അയാളുടെ തിന്മയോടുള്ള വെറുപ്പ് കാരണം അയാൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയാളുടെ ശവശരീരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുത്തിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഞങ്ങളതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു നബിയെ എന്നിട്ട് എന്തിനാ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ആകാശം മുട്ട പറക്കുന്ന കബന്ധങ്ങളെ ആഹരിക്കുന്ന വലിയ ആനറാഞ്ച് പക്ഷികൾ വന്ന് ആ ശരീരങ്ങളെ കബന്ധങ്ങളെ വിഷപ്പെടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വലിയ പല്ലുള്ള പട്ടികൾ വന്ന് ആ ശരീരത്തെ കടിച്ചു മുറിച്ച് ആഹരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രജീവികൾ ഇഴഞ്ഞു വന്ന് 
ആ ശരീരത്തെ ആക്രമിച്ചു തീർക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വെറുപ്പിന്റെ മനുഷ്യനായ തിന്മയുടെ ഉപാസകനായ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനെ ഞങ്ങൾ വലിച്ചുറിഞ്ഞു മൂസ അലഹിസ്സലാം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ മയ്യത്തിനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ ആ മയ്യത്തിനെ ആ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു ആ മയ്യത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സയ്യിദിന മൂസ അലഹിസ്സലാം ആ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു സഹോദരങ്ങളെ ആ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുളിപ്പിച്ചു കഫൻ ചെയ്തു കഫൻ ചെയ്തു മരണാനന്തര സംസ്കാര മുറകൾ ചെയ്തു തീർത്തതിനു ശേഷം തിരികെ കബറടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചുപോയി പോകുന്നതിനിടയിൽ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചിന്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യം കോളിലക്കം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരു ജനപദം മുഴുവൻ വഴി പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട തിന്മയുടെ ഉപാസകനായ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുലസമിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മരണാനന്തര ക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മൂസ കത്തിയാളുന്ന നരകാഗ്നിയിൽ വിറകായി തീരേണ്ട മനുഷ്യനാണ് അയാൾ നരകത്തിലെ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ വിഴുങ്ങേണ്ട ശരീരമാണ് ആ ശരീരം പക്ഷേ നിരവധി തിന്മകളുടെ തോഴനായി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ ദിനേനെ ദിനേനെ തോറ വായിക്കുമായിരുന്നു തോറ തൗറാത്ത് വായിക്കുമായിരുന്നു ഇഞ്ചിയിൽ ഗ്രന്ഥം പോലെ അവതരിച്ചതുപോലെ ഗ്രന്ഥമാണ് തോറ ആ തൗറാത്ത് വായിക്കുമായിരുന്നു തൗറാത്തിന്റെ ഓരോ വരികളും വായിച്ച് പേജുകൾ മറയുമ്പോൾ കാലാന്തരത്തിൽ കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരും ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരും ഇവിടെ ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് എന്നാണ് ഈ വരികൾ അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ ഇടവന്നാൽ എന്ന പേരിൽ അവർ ചുംബിക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ അവർ ചുംബിക്കുമായിരുന്നു ചെല്ലുമായിരുന്നു മാസത്തിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇവിടെ നടക്കുന്ന മതിലിസുന്നൂർ എല്ലാ പ്രവാചകനെ വായിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളാണ് മതിലിസുന്നൂറിലും നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ആദ്യത്തെ വരി അബുദ മതിലിസുന്നൂറിലെ ആദ്യത്തെ വരി അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അവതാനമാണ് അത് മുത്തു നബിയുടെ അവതാനമാണ് മുത്തു നബിയുടെ നൂറാനിയത്ത് അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത ഒരു വിഭവങ്ങളും ഭൂമിയിലില്ല പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആഗമാന ആഗമാന സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയാ 
അവിടത്തോടുള്ള പച്ചയായ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടാനും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹത്തോട് കൂടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് കാണുമ്പോൾ ആ പേര് ചുംബിക്കും മുഹമ്മദ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചുംബിക്കും ആ കാരണം കൊണ്ട് അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ വിഴുങ്ങേണ്ട നരക അഗ്നിയിടത്തോടനായി മാറേണ്ട ഒരു മനുഷ്യന് വിശാലമായ ജ്ഞാന മനോഹരമായ ശീതളച്ചായ പരിലസിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പരുതീസയിലേക്ക് ഞാൻ നങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഈ സ്നേഹം മരിക്കുന്ന നേരത്തും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തു മരിക്കണ നേരം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും നമ്മളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹ് നല്ല മരണം നമുക്ക് തരട്ടെ പ്രവാചകരെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അനിർവോഹിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും പറയണം നബിയെ നിശ്ചയം ആത്മാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് അറിവിന്റെ വാതായനത്തിൽ നിന്ന് അല്പമല്ലാതെ അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അതെങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റോഹിൽ നിന്ന് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്രിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ആത്മശരീരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് നട്ടപ്പെടും എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് നട്ടപ്പെടും പിന്നിട്ട ഇന്നലകളിൽ യശശരീരനായി നടന്നിരുന്ന പലരും ഇന്ന് കബറിൽ മീതാൻ കല്ലുകൾക്ക് താഴെയാണ് നാളെ നമ്മളും പോയി കിടക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചാൽ ഇതിനു വേണ്ടി കൂടെ നിന്നാൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളതെടുത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പാത്രം കാലിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മരണാനന്തരം മരണ സമയം അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരു മനുഷ്യൻ മരണാസന്നനായാൽ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് ചില ആളുകൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മലക്കുകൾ കടന്നു വരും മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കടന്നു വരും അല്ലെ എങ്ങനെയാ മരിക്കുക എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുക അതൊന്നും നമ്മൾക്കറിയുന്ന കാര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനും എന്റെ എന്റെ മകനും എന്റെ ഞാനില്ല ഞാനും എന്റെ മകനും എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ അമ്മാവനും അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിമാര് മുഴുവനും ഒരു കല്യാണം പറയാൻ വേണ്ടി പാപ്പൂനൂരിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഉച്ചയിൽ നിന്ന് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് നട്ടപ്പെടുകയാണ് കൊക്കയുടെ ഭാഗത്തുള്ള കെട്ടിയ മതിലിലേക്ക് ചെന്നിടിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തെറിച്ചു വീണു ഇപ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മ വീട്ടിലാണ് കിടത്തത്തിലാണ് വെള്ളമല്ലാതെ കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല ചുണ്ടുകൾ രണ്ടും വെവ്വേറെയായി നിൽക്കുകയാണ് തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് മുൻഭാഗത്തെ പല്ലുകൾ മുഴുവനും നട്ടപ്പെട്ടു പോയി തോളിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ചിരട്ട പുറത്തു വന്നു എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ കൈ പൊട്ടി അവന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗം പൊട്ടിയിട്ട് നാലോളം തുന്ന് സ്റ്റിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ സംഭവത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പരിക്കുണ്ടായി വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ ആളുകളെ എന്റെ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ ഹസീന എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾ ആ സഹോദരിയുടെ മകളുടെ കല്യാണ അമ്മാവന്റെ മകളുടെ മോളുടെ കല്യാണമാണ് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് പതിമൂന്നിന് 
ആ കല്യാണം പറയാൻ മോളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുടുംബത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളും മടങ്ങുന്ന യാത്ര യാത്ര ബാക്കിൽ ഒരു കാറ് മുന്നിൽ ഒരു ജീപ്പാണ് ആ ജീപ്പ് അടിച്ച് അതിന്റെ കമ്പി മുട്ടിയിട്ട് മാരകമായ പരിക്കേട്ടു എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വീണു പാറി വീണു എല്ലാവരും ആംബുലൻസ് വന്നു ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കൂടുതൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ബോധം നട്ടുപെട്ടു പോയ ആളുകളെ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ആരോഗ്യ ദഗാത്രിയായ ഹസീന എന്ന് പറയുന്ന അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയാണ് സഹായിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ആളുകളെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ശരി ഞങ്ങൾ പുറകെയുള്ള കാറിൽ വന്നു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ കാറിലിരുന്നു ആംബുലൻസ് മുന്നിലൂടെ ചേറി പാഞ്ഞു പിന്നെ കാറും വന്നു രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഹസീന എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു വെള്ളം കുടിച്ചു തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അവളുടെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങളായ അമ്മായിയുടെ മകളുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചു ആ തല പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉയർത്തിയിട്ടില്ല കൈവുട്ടിയവരുണ്ട് ഹാറ്റിനടികൊണ്ട് ബോധം പോയവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പറ്റാതിരുന്ന ഹസീന എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി എല്ലാവരുടെ മയ്യത്തുകളും കോരിയെടുത്ത സഹോദരി എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളും കോരിയെടുത്ത സഹോദരി ഇന്ന് ആരടി മണ്ണിലാണ് അള്ളാഹു അവസരത്ത് നൽകട്ടെ മരണത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുത്തു റബ്ബ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം ആരും നിനക്കാതാത്ത ഒരു മരണം സയ്യിദ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബിയെ എന്നെ ഒരാൾ വല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു സുലൈമാൻ നബി ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തു വേണം എന്റെ വീട് തുരിസിനാ മലയുടെ ഉച്ചിയിലാണ് മുകളിലാണ് എനിക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം മനുഷ്യ സ്പീഡുകൾ കൊണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് എത്താൻ കഴിയാത്ത താണ്ടിയാൽ പോലും എത്താൻ കഴിയാത്ത തുരിസിന മലയുടെ മുകളിൽ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാറ്റിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ അയാളുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കണേ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ കാറ്റ് അയാളുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു അയാൾ മരണപ്പെട്ടു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൊരിക്കൽ അസറായി അലഹി സ്വലാം സുലൈമാൻ അവിടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ സുലൈമാൻ നബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആളുകളെ നോക്കി പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അതെന്താ ഇന്നാളൊരു ദിവസം ഇന്നാളൊരു മനുഷ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു പരാതി പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു എന്ന് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വിരട്ടുന്നത് എന്തിനാ റൂഹ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചാൽ പോരെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് അനുവാദം നൽകി തൂരിസീന മലയുടെ മുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പക്ഷേ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ നടന്ന് എത്തുകയാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ വേണം ആ മനുഷ്യൻ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ സമീപത്താണ് മരിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഈ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ എങ്ങനെയാ പിടിക്കുക അയാളുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്താണല്ലോ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പിടിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ മനുഷ്യനെ ഒന്നും നോക്കി അങ്ങനെ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ തുരിസീന മലയുടെ മുകളിൽ മിനിറ്റുകൾ കണ്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അയാൾ നിങ്ങളെടുത്തടുത്താണ് പക്ഷെ ഞാൻ മലയുടെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂഹ് കുടിച്ചു സുലൈമാ ഇങ്ങനെയാണ് മരണത്തിന്റെ ഗതി അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണാസന്നനായാൽ ചില ആളുകൾ മരണാസന്നനായാൽ അവിടേക്ക് മലക്കുകൾ കടന്നുവരും എന്നിട്ട് പറയും 
ശരീരത്തിലുള്ള റൂഹുകളോട് ഇറങ്ങാൻ പറയും ശരീരത്തിലുള്ള റൂഹുകളോട് ഇറങ്ങാൻ പറയും ഇപ്പോ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എൻ പറയുന്ന ഒരു പഠനം നിയർ നിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മരണത്തോടടുക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വളരെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു വൈദ്യുതി പ്രവാഹം അവനിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യും ടച്ചു ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് തിരികെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓ ഇത് അബൂബക്കറാണ് ഇത് നഫീസയാണ് ഇത് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇത് ഇത് അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഇയാൾ കറുത്തവനാണ് ഇയാൾ വെളുത്തവനാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്പാർക്ക് സംഭവിക്കും ഒരു മിന്നൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കണ്ടൊരു പക്ഷേ നമുക്കത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇതൊരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുകയില്ല എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഈ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തിന്റെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു പോലും ഇത് മാറ്റം വരികയില്ല എന്നാൽ മരണത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റിക് നാടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാർക്കിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇത് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തുണ്ട് ആ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാം മനുഷ്യനെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ മലക്കുകൾ വരും മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ മലക്കുകളെ കാണണമെന്നില്ല മഴി മരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്ക എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു കഥ പറയല്ലേ ഞാൻ നമുക്ക് ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പറയാൻ പോകും എന്താ സംഭവിക്കുക നിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്ക പേടിയായിട്ടാ പറയാത്ത പേടിച്ചാലെല്ലാം പേരും ആദ്യം മലക്കങ്ങൾ കടന്നവരും എന്നിട്ടവന്റെ കാലുകൾ പിടിക്കുന്നതാണ് കാലുകൾ പിടിച്ചു വെക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് മരണാസന്നനായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് റൂഹ് പിടിക്കാൻ മലക്കുകൾ കടന്നു വരുന്നത് ഒരാൾ കണ്ടാൽ ഭൂതലം മുഴുവനും അവൻ ഓടും ഓടും പേടിച്ചുകൊണ്ട് വിഹ്വലനായി ചകിതനായി അങ്ങനെ ഓടാതിരിക്കാൻ ആദ്യം മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് കാലങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ് പിന്നെ കൈകൾ പിടിക്കുകയാണ് ഒരു മലക്കല്ല രണ്ടു മലക്കല്ല പത്തു മലക്കല്ല അൻപത് മലക്കല്ല അഞ്ഞൂറ് മലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് മലക്ക് അല്ലെങ്കിലോ എഴുപതിനായിരം മലക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് 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 സംശയിക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് സംശയിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് മലക്കൾ ആലോചിച്ചു കൂടെ എത്ര ആളുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് ആളുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് ആളില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മലക്ക് വന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താവും അവൻ ഓടിക്കളയും അതുകൊണ്ട് കാലങ്ങ് പിടിക്കുമ്പം വീഴും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വീഴും വീണുകടിഞ്ഞാൽ 
അവന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ആ മലക്കുകൾ വലയും വെക്കും ഇരിക്കും ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരിക്കും അപ്പോൾ അവൻ അവരെ കാണും നിങ്ങളെ കഷാലിറ്റിയിൽ പോയാൽ കാണാം ചില ആളുകൾ മരിക്കാൻ നേരത്ത് വെപ്രാളം കൊണ്ട് വയസ്സരായ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വർഷങ്ങളോളമായ ആളുകൾ പോലും ഇരുന്ന് കിടന്നുപോയ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി പോകുന്നത് ആളുകൾ അപ്പോൾ പിടിച്ചു വെക്കും ഭയവിഹ്വലത കൊണ്ട് പേടിച്ചോടുകയാടിക്കും സാധാരണ പേടിയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൊയ്ദു ഉസ്താദിന് നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഇതിന്റെ പത്തായിരം ഇരട്ടിയാണ് ആ സമയത്ത് പ്രവഹിക്കുകയത്ര അപ്പോൾ നാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളെ കാണുമ്പോഴല്ല കാണുന്നത് പോലല്ല അതിനേക്കാൾ വ്യക്തതയിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നമുക്ക് ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അവന്റെ ഓപ്റ്റിക് നാടിയിൽ പത്തായിരത്തിലധികം വാൾട്ടിലാണ് വൈദ്യുതി പ്രവാഹം നടക്കുക അവന്റെ കാഴ്ചയിൽ അവന്റെ ചെവിയിൽ സ്റ്റാറ്റോ അവന്റെ ചെവിയിൽ അവന്റെ കാഴ്ചയിൽ അവന്റെ കാഴ്ചയിൽ അവന്റെ കേൾവിയിൽ കേൾവി ശക്തിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും കേൾവി ശക്തിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും മലക്കുകളെ കാണുമ്പോൾ അവന്റെ അത് മലക്കുകളുടെ അട്ടഹാസങ്ങൾ ൂഹപിടിക്കാൻ വരുന്ന മലക്കിന്റെ രൂപം കറുകറുത്ത് ഇരും കറുകറുത്ത് കറുക്കട്ട പോലെ കരിക്കട്ട പോലെ കൗതാചാനുഭവാഹുകയായ രോമാവൃതമായ കണ്ടാൽ ഭയം തോന്ന മൂക്കിലയുടെയും വായിലുടെയും തീയും പുകയും ഉയരുന്ന ദുർഗന്ധത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം പ്രവഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭയം നൽകുന്ന കാഴ്ചയുടെ മൂർത്തി രൂപമായി അട്ടഹസിക്കുമ്പ അട്ടഹസം നമ്മളെ ചെവിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ഒരാൾ അട്ടഹസിക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദമല്ല അതിന്റെ പത്തായിരം ഇരട്ടിയിലാൻ അതിന്റെ പത്തായിരം ഇരട്ടിയിലാൻ ശാസ്ത്രം പറയുകയാൻ അതുപോലെ തന്നെ വാൾ ഫാക്ടറി മണം മണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അതൊരു നാടിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അതിനെങ്ങാനും മാറ്റം വന്നാൽ വലിയ വിഷമാവും നിങ്ങൾ ചില ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്കറിയില്ല ബാത്റൂമിൽ കയറാൻ കയറിയിട്ട് ബാത്റൂമിന്റെ ക്ലോസറ്റിൽ തലവെക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ബാഡ് സ്മെല്ലിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഗ്യാസ് മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുന്ന ആളുകൾ രോഗികളുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ മൂക്കിൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള നമ്മള് ആ ഞരമ്പിൽ വരുന്ന നാടിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ദുർഗന്ധം ബാത്റൂമിൽ മൂത്രപ്പുരയിൽ പോയിട്ട് മൂത്രപ്പുരയിൽ പിടിച്ച മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളറുള്ള മൂത്രത്തിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാ മെഴുകുകളും വാരിയിട്ട് മൂക്കിൽ തേക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നൂല കാരണം ഇതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം സുഗന്ധം ദുർഗന്ധമായി മാറും ദുർഗന്ധം സുഗന്ധമായി മാറും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ രോഗങ്ങൾ നോക്കി അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ ചെവി ആ ചെവിയിൽ അപാരമായ ശബ്ദമായി പ്രതിധ്വനിക്കും നമ്മുടെ ചെവിക്കൊരു കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവിന്റെ പുറത്തേക്ക് സൗണ്ട് വന്നാൽ ചെവി പൊട്ടിപ്പോകും പക്ഷെ മരുന്ന സമയത്ത് ആ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം പത്തായിരം ഇരട്ടിയാകുമത്രേ അത്ര വലിയ കേട്ടിട്ടില്ല അത്തൊരു അട്ടഹാസമായിരിക്കും അവൻ കേൾക്കുക പിന്നെ 
അവന്റെ അവന്റെ നാവിന്റെ രുചിയുടെ കഴിവ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിനുള്ള അതിനൊരു അളവുണ്ട് ആ അളവിൽ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അതിൽ വ്യത്യാസം ആ നാട്ടിക്ക് വ്യത്യാസം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ മുളകെടുത്തിട്ട് പറയും പുളിയുണ്ടെന്ന് ഉപ്പെടുത്തിട്ട് പറയും മധുരമുണ്ടെന്ന് കാരണം നാവിൽ ക്രമീകരിച്ച നാട്ടി വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ മധുരവും എരിയും പുളിയുമൊക്കെ പകരുന്നത് ആ നാടിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ പിന്നെ എരുവിന് പകരം മധുരമായിരിക്കും മധുരത്തിന് പകരം എരുവായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആശുപത്രിയില് വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരോട് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രുചി അളക്കാനുള്ള രുചി അനുഭവിക്കാനുള്ള ശേഷി പത്തായിരം പെരട്ടിയാകും മരണം രുചിക്കുന്നതാണ് മരണം രുചിക്കുന്നതാണ് രുചിയുടെ തോത് പത്ത് ഇരട്ടിയാവും അനുഭവിക്കുന്ന മധുരത്തിനും എരുവിനും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അത് കഠിന കഠോരമായിരിക്കും മരണം അത് രുചിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരിക്കലും വ്യത്യാസം വരില്ല പക്ഷേ മരണ സമയത്ത് വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു അതിന്റെ കാരണം ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മലക്ക് വരുന്നത് മലക്ക് വരുന്നത് വന്നിട്ടോ അവർ റൂഹ് പിടിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിലൊരു സാംസ്കാരിക നായകൻ മരണപ്പെടുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കസാരയിൽ നിന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോ തന്റെ തന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ കേസിൽ വിജയിച്ചിട്ട് ആളെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്റർവ്യൂ വാർത്തകൾക്ക് മുന്നിൽ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ മീഡിയകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യരിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പുഞ്ചിരി തൂകുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ബേക്കോട്ടു പോകുന്നു പിന്നെ കണ്ണ് നിശ്ചലമാകുന്നു ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ തന്നെ പുറകോട്ട് പോകുന്നു മരണപ്പെടുന്നു പല സുഹൃത്തുക്കളും പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ട പലരും വന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രാത്രിയിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കഥകളല്ല നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകൾ അങ്ങ് വരും കാലിന്റെ അപ്പം വരിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി നിൽ അപ്പം വരിലേക്ക് ഇറങ്ങും അഞ്ഞൂറോളം മലക്കുകൾ അഞ്ഞൂറോളം മലക്കുകൾ മലക്കുകൾ അങ്ങ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും കാലിന്റെ വരിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി ചെല്ലും അവർ വരിലേക്ക് കയറി ചെല്ലും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ കൈ മുറിഞ്ഞു വേദനിച്ചു കൂടുതൽ മുറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വേദന അല്ലേ കൂടുതൽ മുറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വേദന എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഓരോ മാംസത്തിന്റെയും കോശത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ റൂഹിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഈ വിരലിന്റെയും ഈ വിരലിന്റെയും കയ്യിന്റെയും കാലിന്റെയും ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കോശങ്ങളിൽ കോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ എസ് എൽ സി പഠിച്ചവർക്ക് മിഡില ഒപ്പളങ്ങേറ്റയുടെ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കോശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അമീബ എന്ന ജീവിയുടെ കോശം പഠിപ്പിക്കും കോശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മമാണ് കാണാൻ കഴിയില്ല അത്രമേൽ ശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ നാളികളിൽ പോലും എന്തുണ്ടാകും ദ്രൂഹുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുറിവ് കൂടുതൽ മുറിവാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് റൂഹ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എത്രത്തോളം ആണ് റൂഹിനെ സ്പർശിക്കുന്ന അത്രത്തോളം വേദന കൂടും മലക്കുകൾ വന്ന് റൂഹങ്ങ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും കാലിൽ നിന്ന് അവൻ അറിയില്ല ഞാൻ മരിക്കുകയാണെന്നറിയില്ല 
കാലിൽ നിന്നെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങും ഭാരമായ വേദനയാണ് സീതന രാജപ്രതാപത്തിന്റെ വീരസ്മരണം ഉയർത്തുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ തീരേതിഹാസമായ വിപ്ലവം തീർത്തുപോയ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രാജ്യത്തൊരു നാലാം ലോക ഭരണം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഉമറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പിശാജ് പോലും പിന്തിരിഞ്ഞോടിയ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിയം പറയുകയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പടക്കളത്തിൽ എന്നെ മാളുകൊണ്ട് വെട്ടി 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 നുറുക്കി കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പായയിൽ കിടന്ന് പായയിൽ കിടന്ന് സൈലന്റായി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെട്ടുകൊണ്ട് 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 മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ ഞരമ്പും ഓരോ രോമത്തിനും വേദനയുണ്ട് ഒരു രോമത്തിന്റെ വേദന കേൾക്കണേ ഒരു രോമത്തിന്റെ വേദന ഒരു രോമത്തിന്റെ വേദന ഭൂമി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വിഹിതിച്ചു കൊടുത്താലും അവർക്ക് അസഹനീയമാണ് കളവ് പറയാത്ത മദീനയുടെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് വേദന അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു വേദന ലഘൂകരിച്ചു തരട്ടെ അതിനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റുഹങ്ങ് പിടിച്ചു തുടങ്ങും പിടിച്ചു പിടിച്ചതാ കാലിന്റെ മുട്ടിലേക്കെത്തും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിരുന്നും കാലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിരുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാലിങ്ങനെ കൂട്ടിയിരുന്നും അതാ റൂഹ് പിടിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ മുട്ടിലെത്തും അസഹനീയമായ വേദന ആ അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ മാറി നിൽക്കും ശേഷിയും കൊണ്ട് വരികയാ അടുത്ത ടീം അടുത്ത ടീമിനെ ഇറക്കും അസറായി അലീസ്വസ്ലാം പറയും അടുത്ത ടീമിനോട് ഇറങ്ങാൻ പറയും അവരിറങ്ങും മുട്ടിങ്കാല മുതൽ അരക്കെട്ട് വരെ റൂഹങ്ങ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുക ിങ്ങനെ വലിക്കുകയാണ് കമ്പിയിട്ട് വലിക്കുകയാണ് അതാ ഊരക്കെട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അവൻ അറിയുന്നത് ഇതെന്താണ് എന്താണ് എന്താണ് വേദനിക്കുന്നല്ലോ ഇന്നലെ നടന്നതിന്റെ വേദനയാണോ ഇന്നലെ വരഞ്ഞാനത്തെ ബ്ലഡിന്റെ വേദനയാണോ ബ്ലഡെടുത്തതിന്റെ വേദനയാണോ ഷുഗറിന്റെ വേദനയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് കാഷ്ടിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് മോള് വേഗം വാ മോനെ മുത്രയ്ക്കാൻ മുട്ടുന്നൊന്ന് വേഗം കൊണ്ടുപോ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കാല് കുഴഞ്ഞു പോയി മുട്ടിന്റെ താഴോട്ടിന് ശേഷിയില്ല മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തുകയാണ് അതെ അരയുടെ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ മാറി നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും ശക്തരായ അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകൾ വീണ്ടും വരികയാണ് അതാ റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പിടിച്ചു വെച്ച റൂഹിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു വലിച്ചു വലിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് വാളിന്റെ വെട്ടിനേക്കാൾ ശക്തിയായ വേദനയുണ്ടെന്ന് ലോകഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് ഇവൻ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് അട്ടഹസിക്കുകയാണ് കരയുകയാണ് അവന് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല അവന് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല മരണമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല അത് അവന്റെ നെഞ്ചും കൂട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വരികയാണ് ഹാർട്ടിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് എന്തോ വലിയ സ്കാലനം നെഞ്ചിൽ വെച്ചതുപോലെ പുറത്തോനെ ഹാർട്ട് വേദനയാണോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത വേദന തന്നെ അടുത്തു വരാൻ പറയുന്നോ നാവനങ്ങുന്നില്ല 
ഓടിപ്പോകണമെന്നുണ്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ട് കാലനങ്ങുന്നില്ല ശരീരം അനങ്ങുന്നില്ല മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്നുണ്ട് മൂത്രമൊക്കെ അങ്ങ് അറിയാതെ ഒഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ചില മയ്യത്തുകളൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ല മിക്ക മയ്യത്തുകളും കാഷ്ടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും വേദന അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അറിയാതെ 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 അവന്റെ മസ്തിഷ്കം പോലും അറിയാതെ അവന്റെ അവന്റെ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മലം തെറിച്ചു വീഴും മൂത്രം ഒഴുകി തീരുന്നതാണ് അതെ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വെള്ളം പോയണമെന്ന് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉത്മിനികളെ സഹോദരങ്ങളെ റൂഹങ്ങ പിടിക്കുകയ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് എത്തുക തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തലഭാഗത്തിരിക്കുന്ന അസ്രായിലിനെ കാണുകയാണ് അസ്രായിലിനെ കാണുകയാണ് അതങ്ങ് കാണുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണ് മറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗമയും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല കാരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവന് പറയുന്ന പേരാണ് സക്രാത് സക്രാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു എന്ത് മത്താണത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറും ബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് മാറും തൗപ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണം വേണ്ടേ ബോധമുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ നിന്നല്ലേ എന്താ സംഭവിക്കും എന്നറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ തൗപ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ കഴിയില്ലല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ സെക്രാണ് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അവിടെ നിൽക്കും ആ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവന്റെ അവസാനത്ത് ശ്വാസമാണ് അറബിക്കടലുകൾ മുഴുവനും കുടിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുമ്പോ അവിടെ കഥാ അവൻ സ്നേഹിച്ചവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വരികയാണ് അവൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ച അവന്റെ കൂട്ടുകാരന് അവൻ സ്വാലിഹാണോ അവൻ സ്വാലിഹാണോ അവൻ വൃത്തികേടുള്ളവനാണോ അറിയണോ ഈ വാക്കുകൾ നവിൻ പോളിയെ ആണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതെങ്കിൽ ഷെയ്താൻ നവിൻ പോളിയുടെ രൂപത്തിൽ വരും ഷെയ്താൻ രൂപം മാറിയിട്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ രൂപത്തിൽ വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ആരെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല കെട്ടുകഥ പറയുകയല്ല ആരെയാ സ്നേഹിച്ചത് അവന് വരും അവിടെ ാഹിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തരുന്ന വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി കുടിച്ചു പോകും അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്വാലിഹികളായ ആളുകളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം മുമ്പത്തിന്റെ വർത്തമാന അമരക്കാരനായ ഹൈദർ അലി ഷിഹാബുദ്ധങ്ങൾ സമത്ത് കേരള ജമീയത്തുലുമയുടെ മഹിതമായ പണ്ഡിത സാഹിത്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മജിലിസുന്നൂറ് ചൊല്ലിക്കൂട്ടിടും ഇലാഹക്കെ അങ്ങനെ ചെല്ലി മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലി ഇലാഹ ഇല്ല അങ്ങനെ റൂഹ് ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അസ്രായിൽ അത് കൊണ്ടുപോകും ആ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവനിങ്ങനെ കാണും അപ്പോഴും തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ മരിച്ചിട്ടില്ല 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 എല്ലാ തിന്മകളും ഒരുക്കൽ കൂടിയതാ പ്രഭാളിയിൽ കറങ്ങുകയാണ് എവിടെ പോയി മദ്യപിച്ചടാ നിന്റെ രാത്രികൾ എവിടെ പോയിരുന്നു ആ രാത്രികൾ നിനക്ക് മനോഹരമായി കാണിക്കപ്പെടുകയാണ് നീ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളെ നീ ചെയ്ത വ്യഭിചാരങ്ങളെ നീ സല്ലപിച്ച പെണ്ണും നീ സല്ലപിച്ച ആണും നീ ചെയ്ത വ്യഭിചാരങ്ങള് നീ കൂട്ടിക്കൊടുത്തതിനെ നീ കട്ടെടുത്തതിനെ നീ വാശി പറഞ്ഞതിനെ നീ ചെയ്ത തിന്മകൾ മുഴുവനും അപ്രഭാളിയിൽ 
ഇങ്ങനെ കണ്ണികളിൽ അവൻ കാണുകയാണ് കാണുകയാണ് അധികം സമയം വേണ്ട അധികം സമയം വേണ്ട അധികം സമയം വേണ്ട ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അധികം സമയം വേണ്ട ഈ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആ ഈ സ്റ്റേജ് ആ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ക്രീന് എന്നാൽ ഇത്ര വലിയ സ്ക്രീൻ ആണോ വെച്ചത് അല്ല ഇത്ര വലിയ സ്ക്രീൻ ആണോ വെച്ചത് ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെയുള്ള സ്ക്രീൻ ആണോ വെച്ചത് അല്ല അല്ല പക്ഷെ ഇത് മുഴുവനും ആ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇത്ര വലിയ സ്ക്രീൻ ആണോ വെച്ചത് അല്ല അല്ല ഇത്രയും ആളുകളെ ആ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ പോയി നോക്കൂ ഇതേ ഒരേ സമയത്ത് ഇത്ര പോന്ന ഒരു സ്ക്രീനിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഈ സ്റ്റേജ് കാണാം ഈ വലിയ സദസ് ചെറിയ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണാൻ കഴിയും എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം ഇത് കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങ് നിങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം എന്നാൽ ഒരേ യുദ്ധത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇത് മുഴുവനും ഒരേ സമയം കാണാം കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതുപോലെ അവന്റെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ക്രീനിലൂടെ അള്ളാഹു കാണിക്കുന്നതാണ് തിന്മകൾ മുഴുവനും അവന് കാണിക്കും അവന്റെ ഭാര്യ കരയുന്നുണ്ട് അവൻ അത് കാണുന്നില്ല എന്നല്ല കാണുന്നുണ്ട് അതിനോടൊക്കെ അവന് പുച്ഛമാണ് എന്ത് ഭാര്യ എന്ത് മക്കള് എന്ത് കുടുംബോ എന്ത് സമ്പത്ത് അതൊന്നും അവന് പ്രശ്നമല്ല അപ്പോ അവനൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അവനൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കൂടുതൽ ഭയം മനസ്സിൽ കയറി വരികയാണ് എന്തായാലും ഇതാ മരിക്കുകയാണ് അസുറായിലിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അങ്ങനെ റൂഹിങ്ങനെ വലിച്ചു വലിച്ചു വലിച്ചതാ കൊണ്ടുപോകുന്നു അട്ടഹസിക്കുന്നു അട്ടഹസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് കാരണം അത്ര വലിയ വേദനയാണ് നമ്മളതിനെ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയാത്ത മരണമല്ല ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നല്ല വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മരണം തന്നെയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചില ആളുകൾക്കും ഒരു വിശ്വാസം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞുന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു പഠനം ഈ പഠനം വ്യക്തമാകുന്നത് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥ അവന്റെ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥ നിലച്ചു പോകും എല്ലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന്റെ ബോൺ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ച ആളുകളെ നമ്മള് പിടിച്ചിട്ട് വളച്ചു കൊടുക്കണത് പിന്നെ സ്വന്തം വളയില്ല പണിയാ ആ ചൂടോടെ വളക്കണത് വിടുന്നത് പിന്നെ വളക്കണത് ഈ സെറ്റിംഗ്സിന് വളയല്ല ആ ചൂടിലൊന്ന് വളയാണ് പിന്നെയോ പേശികൾ അവന്റെ മസിലുകൾ അങ്ങ് അവന്റെ മസിലുകൾ മുഴുവനും നിശ്ചലമാകും അവന്റെ നാടി നിശ്ചലമാകും നാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ചെവി പേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കാലുകൾ അതുപോലെ അവന്റെ ശ്വസനം നിലച്ചു പോകും അവന്റെ ചക്രമണം അവന്റെ കിഡ്നി വർക്കുകൾ നിലച്ചു പോകും അവന്റെ പ്രത്യുൽപാദനം ലൈംഗികമായ ശേഷികൾ അവനുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മൂത്ര ദഹന പ്രക്രിയകൾ അവസാനിക്കും പിന്നെയാ കിഡ്നിക്ക് ജീവനുണ്ടാകും കിഡ്നിക്ക് ജീവനുണ്ടാകും കിഡ്നിക്ക് ജീവനുണ്ടാകും ജീവൻ വേറെയാണ് റൂഹ് വേറെയാണ് ജീവൻ വേറെയാണ് റൂഹ് വേറെയാണ് പിന്നെ ആ കിടത്തം കിടക്കുകയാണ് ആളുകൾ വന്ന് തുണി വിരിക്കുമ്പോ അവന് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും വിരിക്കല്ലേ എന്ന് ഭാര്യ മുന്നിലൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും കരയല്ലേ എന്ന് മക്കൾ വരുമ്പോൾ അവന് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും പക്ഷേ നാവ് വരില്ല കാരണം പേശി നിലച്ചു പോയി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നല്ല അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതറിയുന്നു 
അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറിയുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്നത് അറിയുന്നു കഫം ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നു ആരൊക്കെയാ വന്ന് കണ്ടത് എന്നറിയുന്നു എന്റെ അയൽവാസി അമ്മതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ വന്നതെല്ലാം കാണുകയാ ഈ മനുഷ്യൻ കാണുക ഞാൻ പറയല്ല ശാസ്ത്രം പറയാണ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ഒൻപത് ഒൻപത് സിസ്റ്റങ്ങൾ അങ്ങ് നിലച്ചു പോയാൽ അവനെ കുറിച്ച് പറയും അവൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവന്റെ റൂഹ് പിരിഞ്ഞു എന്നാണ് അല്ലാതെ അവനൊന്നും അറിയുന്നില്ല അവനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇതൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ നല്ല മരണമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മരണമുണ്ട് നമ്മൾ ചീത്തയാകാതിരുന്നാൽ പിന്നെ നല്ലതാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ലത് പറയാം എന്നാലും വേദന ഇതൊക്കെ നിശ്ചലാവും അതുകൊണ്ടല്ലേ മരിച്ചിട്ട് മരിച്ചവളുടെ കണ്ണുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ലേ പറയൂ പറയൂ മരിച്ച ആളുകളുടെ നേത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് പലരും കാണുന്നില്ലേ മരിച്ച ആളുകളുടെ കിഡ്നികൾ കൊണ്ടുപോയി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ കിഡ്നി കൊണ്ടവര് കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്നത് റൂഹിനാണ് റൂഹ് എവിടെയാ ഉള്ളത് ശരീരത്തിൽ കെട്ടിപിടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപകടമാണല്ലാത്തൊരു സംഭവം അങ്ങനെ റൂഹങ്ങ് പിടിക്കുമ്പോ തൊണ്ടയിലെത്തുമ്പോ ഇനി ഇതാ സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കാണ് പറയുന്നത് അത്തേനെടുത്ത് ഇനിതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുകയാണ് കേട്ടുകൊള്ളണം നിങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇത്ര ഭയാനകമായ മരണമങ്ങ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ റൂഹ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അത് റൂഹിന്റെ വിലാപമാണ് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും ലോലമായ മരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വല്ലാത്തങ്ങളാണ് റാഹുവിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം വന്നു ജിബിലിനോട് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മയമായിട്ട് പിടിക്കണേ ലഘുവായിട്ട് പിടിക്കണേ എന്ന് ഏറ്റവും ലഘുവായിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ റുഹാണ് അസുറായി അലൈഹി സ്വലാം പിടിച്ചത് എന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ മരണത്തിന് അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ട് ഐഷ മരണത്തിന് അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ട് ആയിഷ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഘട്ടങ്ങളിലും പുഞ്ചിരിച്ച് മരിച്ച ആളുകളുണ്ട് സ്നേഹിച്ചവർക്ക് പള്ളിയെ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് മരണാസന്നായി തൊണ്ടയിൽ വിട്ടിങ്ങനെ അട്ടഹസിക്കുമ്പോ കാലിട്ട് അടിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് അസുറായിൽ പറയും എന്തിനാടാ കറിയുന്നത് എന്തിനാടാ സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ സഹിക്കവയ്യ സഹിക്കവയ്യ സാരമില്ല സാരമില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് സ്വർഗം കാണിക്കുകയാണ് മുത്തിനബിയെ കാണിക്കുകയാണ് സർവാലങ്കാരത്തിന്റെയും പരിപ്രേക്ഷ്യമായ സർവ സന്തോഷത്തിന്റെയും നിദാനമായ മുത്തിനബി സല്ലി സ്വലമാത്തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അവൻ ലയിച്ചു പോവുകയാണ് അവന് സ്വർഗങ്ങൾ കാണുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂർലിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുവെന്നറിയുമോ എങ്ങനെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ മലക്കവനോട് പറയും നീ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലടാ നീ ദീനീ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുത്തതല്ലേ നീ മദ്രസത്തിന് സതക്ക കൊടുത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതാ നിനക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് നീ വേദന സഹിക്കട്ട 
ఎనిమిది వేదన సహికందా ఎనిమిది వేదన సహికందా రక్షపడానికై అంగన రక్షపడ త్రయ ఆలుగల్ నమడ కణ్మనీ లూడ కిటన పోయి కేరళీయ ముస్లిం ఉమ్మతిన నవోత్థాన ఇంటెలెగల త్రసిపిచ సమానతగలు ఇల్లాత కేరళీయ ముస్లిం ఉమ్మతిన ఆత్మీయ ఆచార్య యమనింద తరీమింద పుణ్య భూమియిల్ నిన్ మెడిటరేనియన్ సీయం చైనీస్ వ్యవహార వడియం కడన మలవారీ నంగూరమిట షేఖునా షమ్సుల్ ఉలమా ఖద్దసల్లాహు సుర్రహుల్ అజీజ్ సుబీయుడ సమయమయపోల్ చరిత్రబరగుత కోజికోడ పల్లీల నగర మధ్యతి ఉయర్న నిల్కున ఫాతిమ హాస్పిటల్ ఇంద ముగలిత నిలయిల్ంద యాసీన్ ఉదుగయ ఇలైహి తుర్జాఉ నతియపో కోజికోడ పల్లీల చిరపురాధనమయ మిహ్రాబి కేరి పల్లీల ముఅద్దిన్ వుదు చేదు మైక్ చుండొడడు పిచి బాంగిన్ అమర ధనిగల్ ముడకి అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ شيخنا شمس العلماء يبرني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يطبر أن تقول قوتنا بلي لم أنذر بانك بصاني بيش അതിന് ജവാബ് ചൊല്ലിയ കേരളീയ മുസ്ലിമുകളുടെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആവേശമായ നമുക്ക് നെടുനായികത്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു വട്ടമല്ല രണ്ടു വട്ടമല്ല മൂന്ന് വട്ടമല്ല എന്ന് ചൊല്ലി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അറിവി കുട്ടിക സന്താരിമി എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ കാണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റൂമിന്റെ പുറത്തു പോയി നിന്ന ആളുകൾ കേൾക്കുമാറ് നേതൃത്വം നൽകി ആ ദൃശ്യം സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കളവില്ല എന്റെ ആദർശം പരമ സത്യമാണ് എന്റെ ജീവിതം സത്യമാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഞാൻ നൽകിയ പ്രസ്ഥാനം സത്യമാണ് എന്ന് ലോകത്തിന് സത്യസാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പുറത്തുള്ള റൂമിൽ നിന്ന് കാത്തുനിന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ എന്ന് പലവരും പറഞ്ഞ് ഉഫാത്തായ അവര് ചെയ്തത് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ചെയ്തത് നാട്ടിലെ മുഴുവനും മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളപ്പോ ഇതുപോലെ ആയിരപ്പഴക്കിന് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എണ്ണത്തിലെ കുറവുള്ളോ എണ്ണത്തിലെ കുറവുള്ളോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാന ഉസ്താദ് അള്ളാഹുർത്തിക്കൊണ്ടുപോട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ പറഞ്ഞു തന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു എന്താണ് ഇങ്ങനെ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണക്കൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു കൃത്യമായി അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു എല്ലാം പങ്കിട്ട തന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു പൊരുത്തപ്പെടുന്നോട്ടോ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടി ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം കേട്ടോ എന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ ജീവിതം അത്ര നിർമ്മലമാണ് ശേഷം കേരളം കണ്ട പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇജാബത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കബൂലിയത്തേറ്റുവാങ്ങിയ അനക്കർസിവർകൾ മരണാസന്നനായപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ പുറത്ത കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളും നിനക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും പുറത്ത് തരണേ ഈ കോയക്കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ ഇന്നലെയുടെ ആത്മാജാതി നമ്മുടെ നേതാവ് ജീവിതം അങ്ങനെയാ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളവർ മഹാരഥന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നിൽ പോലെ തീർച്ചു നിൽക്കാറുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാനവസ്ഥാദ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒരു പേര് തോർത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഭാര്യ പറഞ്ഞു മൂല്യമാർഗൊക്കെ വലിയല്ലേ കൊണ്ടോ ഇത് തോർത്തുകൊണ്ട് എന്തിങ്ങ് കൊണ്ടോടി തോർത്തുകൊണ്ടുമായി ഇറങ്ങി ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോഴിക്കോടിന്റെ അറബിക്കരലിന്റെ മുറ്റത്ത് മറ്റൊരു ചുമ്പക്കടൽ തീർത്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സമസ്തിയുടെ സമ്മേളന നഗരി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ സ്വാഗതമോദേണ്ട ഉസ്താൻ ഉസ്താൻ കെട്ടിപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിലനിന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നിരന്നു നിന്ന ആളുകൾ നോക്കി തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സംഗൂതം രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സദസ്സിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള കേരളത്തിന്റെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദാറുഹിൻ വൈസ് ചാൻസലറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദമുറുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ തന്റെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ
രണ്ടടി മുന്നോട്ട് പോയി വായിലുണ്ടായിരുന്ന പല്ല് തന്റെ മരുമകന്റെ കൈ ഊരി കൊടുത്തു വെപ്പുവല്ല് ഊരി കൊടുത്തു മരണത്തിൽ കാതുർത്തു ഞാൻ മരിക്കുമെന്നവർ നേരത്ത് കണക്ക് കൂട്ടി ഊരി കൊടുത്തു കലിമ ചൊല്ലി മരിച്ചു മരിച്ചു മരണപ്പെട്ടിട്ട് അന്ന് അങ്ങാടി അന്ന് കട മുഴുവനും ലീവാണ് മയ്യത്ത് കെട്ടാൻ താടി കെട്ടാൻ തുണി വേണം കാലു കെട്ടാൻ തുണി വേണം വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത് തോർത്ത് പോകുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ ആത്മീയ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മരണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് കെട്ടാൻ ചിലപ്പോ തുണി കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവാണ് താടി കെട്ടാനുള്ള തുണി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യയോട് എടുത്തു വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ലായിലി മരിച്ച മാന ഉസ്താദിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം അതിനോട് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മദ്രസ് ഈ തേനക്കാട് വാഹനങ്ങള് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാങ്ങൂലേ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു വീട്ടിലുള്ള ആളെ വാങ്ങണ്ടോ അത്ര തങ്ങിയുള്ളൂ ഒരു വീട്ടിൽ വേറെ വേറെ താമസിക്കുന്നുള്ളാണെങ്കിൽ ഒരു തേനാണ്ട് വാങ്ങി ബാക്കി ഞാൻ തന്നെ പറയാം അള്ളാഹു ഞാൻ ഇവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവർ ഈ തേന് വാങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങുന്നത് ഒന്നിനുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കണം മരിക്കുന്ന നേരത്തെ കഠിനഘോരമായ വേദനയുടെ അസഹനീയമായ ഈ സങ്കീർണമായ ഘട്ടത്തിൽ മോനെ നോക്ക് നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട നീ വേദനാകണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവാൻ കൊതിച്ച് ആശിച്ച് തിരക്ക് എല്ലാവരും കുടിക്കി തിരക്കും ആദ്യം കുടിക്കി ആളുകളുടെ തേനക്ക് കുടിക്കാൻ കുടിക്കി നിങ്ങളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കും അള്ളാഹു പടച്ച തമ്പുരാൻ റബ്ബ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല എല്ലാരും ഒരു കുപ്പി കൊണ്ടുപോയി കുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടാൾ രണ്ട് കുപ്പി കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇൻഷാല്ല കൊണ്ടുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥകളിലെ ജമീത്തിലുമയുടെ ചേലക്കാട് ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാഥ നൽകിയ ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രം ഞാൻ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കേരളീയ മുസ്ലിം ആത്മീയ നഫസിലെ വെള്ളി നക്ഷത്രമായിരുന്ന നമ്മളിലേക്ക് സങ്കടപ്പെടുത്തി ആകാശങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുന്റെ വെളിക്കുത്രം നൽകി കിടന്നുപോയ അള്ളാഹു അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന് തെരഞ്ഞെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനുഭാവന സമ്മതം തന്നിട്ടുള്ള പല മഹാനസന്മാരിലൂടെയും സമ്മതം തന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് സാന്നിധ്യമൊക്കെ ഉള്ള ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഇൻഷാല്ല ഞാനത് മന്ത്രിക്കുകയാണ് എന്റെ മന്ത്രം കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹു ഇത് കുടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സകലമായ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ഷഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ എന്തെങ്കിലും തിന്മകൾ ജീവിതത്തിലുള്ള അള്ളാഹു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാച്ചു കളയട്ടെ അള്ളാഹു ആഹ്റവും ദുനിയാവും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊണ്ട് തീർത്തിട്ടെ കൊണ്ടുവന്ന സാധനത്തിന് അള്ളാഹു ഇതിന്റെ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങി ചെറിയ മക്കളൊന്നും വാങ്ങണ്ട പിന്നെ മക്കൾ പിന്നെ നാളെ തൊട്ട് പണിക്ക് വേണ്ടി വരും മക്കളെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ബേജാറുള്ളവർ പഠിച്ചോനെ ഇയാൾ എന്തായിരിക്കും പറയണം ബേ എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ വാങ്ങണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്കിത് എനിക്ക് ഇതിലുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവണം എന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ മതി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് കൊടുക്കി എല്ലാരും പെണ്ണുങ്ങളെ കൊടുത്തോളും ആ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇവിടെ
എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ അഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും കൊടുത്തോളൂ എല്ലാവരും കിട്ടിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെച്ചോളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെച്ചോളൂ ഒരു പൊരേൽ ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെച്ചോളൂ എല്ലാവർക്കും ആയോ മുഹമ്മദ് <laughs> സ്വല്ലാഹാലാമ <laughs> സ്വല്ലാഹാലാമ <laughs> മുഹമ്മദ് <laughs> സഹോദരിമാരൊക്കെ ആ വക്കറ്റിലെ ഇൻഷാള്ളയുടെ എല്ലാ മനസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളും കരുതി മരിക്കും മീമാൻ കിട്ടി മരിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ സീത വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ദിക്കറ ദ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ 
കുറെ ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ട് നമുക്കിടെ നമ്മുടെ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു കവർ നൽകിയിരുന്നു അതാരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വളണ്ടിയേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പള്ളി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇതിന്റെ വാതിലിന് ജന വാതിൽ ജനൽ മരം തന്നവര് ഗ്ലാസ് ഡോറ് തന്നവര് മൈക്ക് സെറ്റ് തന്നവര് കാർപ്പറ്റ് തന്നവര് ഫാൻ തന്നവർ ലൈറ്റ് തന്നവർ ഹൗന് നിർമ്മിച്ച് തന്നവർ സിമെന്റ് തന്നവർ ടൈൽസ് തന്നവർ പണമായി നൽകിയവർ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് തങ്ങൾ അവർക്കോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കൂടാതെ നമ്മളോട് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മൾ നിന്ന് നമ്മോട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട സ്ഥാപനവുമായി നട സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടിരുന്ന നെല്ലി അഹമ്മദുട്ടി മാസ്റ്റർ പി പി അഹമ്മദ് ഉട്ടിക്ക അതുപോലെ തന്നെ പൂപ്പോയിൽ അബ്ദുള്ള അമ്പായപ്പോയിൽ മജീദ് അബ്ദുൽ മജീദ് തുളോത്ത് അഹമ്മദ് കുട്ടി കൂടാതെ നമ്മുടെ ഒക്കെ കാര്യദർശകളായിരുന്ന മണ്ണാത്തിപ്പോയിൽ മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ പര്യയാജി തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കു അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിതാവിന്റെ പരലോകുണത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ രണ്ടായിരം രൂപ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അഥവാ ഈ പള്ളിയുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുസല്ല ആറായിരം രൂപ സംഭാവന സഹായിച്ച മാന്യ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഭാര്യ ആയിരം രൂപ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ഒരു ചെറിയ സ്വർണാഭരണം പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ഒരു കുപ്പി സംസം പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ കൊടുക്കാക്കൽ ഷഫീഖും ഭാര്യയും ഒരു മുസല്ല ആറായിരം രൂപ മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അഥവാ ഈ സദസ്യ ആരുടെ പേരിലാണോ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ മാന്യ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഭാര്യ ഒരു സ്വർണാഭരണം മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ മരണപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ പരലോണത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി രണ്ടായിരം രൂപ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്കും മകനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ സാലിഹായ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപ അസുഖം മാറാൻ ഒരാളായി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ജസ്ല കാട്ടുപുതുക്കളിൽ രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെയും അമരക്കാരനും നെടുംതൂണുമായിരുന്നു മർഹും എം പി മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർക്ക് പ്രത്യേക പരലോകണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ മകൻ രണ്ടായിരം രൂപ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ഒരു കുപ്പി സംസം തുടങ്ങിയവർ ഇത് കൂടാതെ ധാരാളം ആളുകൾ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ ഇതിന്റെ ജോലി ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇപ്പോഴും അതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാത്രിയും പണി നടന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും അതൊക്കെ കാര്യദർശനം അതൊക്കെ ദർശനം അതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് സ്ഥാനോട് തങ്ങൾ അവർക്കോട് ആദരപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു സ്വാമിനി സിദാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ ഉപ്പ അദ്ദേഹം അബ്ദുറഹിമാൻ ആക്സിഡന്റ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് 
ഗൾഫിൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളാപ്പൻ ഉണ്ട് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വിക്ക് ചൊല്ലണതും വരയ്ക്കണതും ഒക്കെ പിന്നെ ദ്വാരക്കാൻ പറ്റിയ ആളും ദിക്കർ ചെല്ലി തരാൻ പറ്റിയ ആളൊന്നുമല്ല ക്രിസ്താൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടിട്ട് പോന്താണ് അള്ളാഹുക്കെ കബൂലാക്കി അസ്തഫിറുല്ലാഹിറുല്ലാഹിറുല്ലാഹിറുല്ലാഹിറുല്ലാഹിറുല്ലാഹിറുല്ലാഹിറുല്ലാഹിറുല്ലാഹിറു
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الله والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله والسلام عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله عليك يا خليل الله صلاة والسلام عليك يا خليل الله عليك يا صفي الله صلاة والسلام عليك يا صفي الله عليك يا خير خلق الله صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله عليك يا من أرسله الله صلاة والسلام عليك يا من خير
والسلام عليك يا خاتم النبي الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مر يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് 
പഠിച്ചോന്റെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്ത് അവർക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന് നീ മരിക്കാണ് തൊഫി കൊടുക്കണമല്ല ആഹ്രം വിളിച്ചാക്കി കൊടുക്കണമല്ല തേന് വാങ്ങുമ്പോ നല്ല പൈസ കൈ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അവരുടെ ആ മാഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് സേവനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് പുലാക്കട്ടെ അതുപോലെ കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാൻ എണ്ണിയിട്ടില്ല മൊത്താണ് കോഴിമുട്ടയാണ് ഇൻഷാല്ലാഹ്മാൻ റഹീം ഒന്ന് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് റുപ്യ അള്ളാഹു റബ്ബെ പഠിച്ചോന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എട്ട് ആറ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ബിസ്മിയുടെ പൊരുളാണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏഴ് എട്ട് ആറ് മൂന്ന് സംഖ്യയല്ലേ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു കണക്കാണ് തങ്ങൾക്ക് അറിയാ കണക്ക് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അത് ബിസ്മിയുടെ പൊരുളാണ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബിസ്മിയുടെ എല്ലാ ഖൈറും അള്ളാഹു ദിത്തിന് കൊടുക്കട്ടെ മക്കൾ ഒന്നാകട്ടെ അഞ്ച് അഞ്ച് തേക്കുണ്ട് അപ്പാണ് അള്ളാഹു കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്കും വയറ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും പിന്നെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഒന്നാവശ്യം കൊടുക്കട്ടെ ബദ്രിയങ്ങളെ വർക്കത്തുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വലിയ സന്തോഷം തോന്നാറ് വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചോനെ സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ല മോഹനീയങ്ങളാണ് വയലൊക്കെ കേട്ട് ഒരാൾ ഒണീച്ചു പോയിട്ടില്ല നിക്കറും ചെല്ലി ഒരു മടുപ്പില്ല നല്ല സന്തോഷത്തിലായി വിടിയിരിക്കണം റബ്ബെ അള്ളാഹു എന്നിട്ടൊരൊക്കെ നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണമല്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ രണ്ട് മൂന്ന് പേക്കുണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാ അഞ്ച് പേക്കുണ്ട് ഓരോരുത്തർ വന്നാൽ മതി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബെ നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ല കുടുക്കി കുടുക്കി ഇനി വരണ്ട ഇത്ര ആള് ഇതാ അല്ല അഞ്ചാള് കഴിഞ്ഞ അലഹമില്ല ഇനി ഒന്നും ഇല്ല വിളിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് കുറെ സാധനം വെച്ചിട്ട് വിളിക്കാമല്ലോ തോഫിക്കാനായിട്ട് എന്തുവായിരിക്കും അല്ലെ എന്തുവായിരിക്കും നമ്മള് അലഹമുല്ലാഹ <laughs> 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 നമ്മളെ ബാപ്പ വല്യാപ്പ നേട്ടൻ അനിയന് കുടുംബം ഉസ്താദന്മാര് നൽകിയവര് ഒരൊക്കെ കബറില് പലൂരും കബറിലാണ് ഏതല്ലോ കബറിലാണ് പഠിച്ചോന്ന് റപ്പ് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഹുദിയനെ ഫാത്തിയനോ എത്തിച്ചേരട്ടെ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു പോയ ഒരു കുടുംബത്തിലെ വിചാരിച്ചിട്ട് قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر واسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم 
അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചോനേ അതാപിന്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളോ കാക്കണേ അള്ളോ പഠിച്ചോനേ കാക്കണേ റത്തേ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഓ എന്ത് നല്ല മയ്യത്താണെന്ന് പറയണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചോനെ നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകും ല ഇല ഇല്ല വേഗം കൊണ്ടുപോയിനടോ എന്ന് പറയുന്ന മയ്യത്താക്കി താള്ള പഠിച്ചോനെ അപകട മരണങ്ങൾ നിൽക്കാക്കണേ പെടും തന്നെയുള്ള മരണങ്ങൾ നിൽക്കാക്കണേ അല്ല ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോശമായ ഇടങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള മരണങ്ങൾ നിൽക്കാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചോനേ റമ്പേ നല്ല നിരക്ക് എല്ലാ ബാധ്യതകളും ഈടി റാഹത്തായി കടവുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി അള്ളാഹ് മരിക്കാൻ തോഫീകരണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ റമ്പേ രാജാതിരാജനായ തെക്കുവതരണേ അല്ല കൽബിൽ തെക്കുവതരണേ അല്ല ഇഹ്ലാസ് തരണേ അല്ല വറവ് തരണേ അല്ല കൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ല നല്ലത് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുടം ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് തരണേ അല്ല പടച്ചോനേറപ്പേ ഹനൂരിൽ കൽപ്പരണേ അല്ല അള്ളാഹ് 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 എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു നാവ് തരണേ അല്ല എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റണം റമ്പേ പടച്ചോനെ റമ്പേ എല്ലാ സാലഹ്യങ്ങളുടെ കൂടി മുത്തക്കയങ്ങളുടെ കൂടി മുഹ്ലസ്യങ്ങളുടെ കൂടി ശ്രോതാക്കമാർ കൂടി ഞങ്ങൾ ചേർക്കണേ അല്ല നിന്റെ ദീനിനോടൊരു മഹബത്ത് ദീനി സ്ഥാപനത്തിനോട് മഹബത്ത് പഠിച്ചോനേറമ്പേ പള്ളിയോട് മഹബത്ത് സാലഹ്യങ്ങളോട് മഹബത്ത് ഞങ്ങൾ കൽവിൽ തരണേ അല്ല ഒരു വെറുപ്പും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോട് തരരുത് ആരോഗ്യം വേണം റബ്ബേ പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും നിശഫയാക്കണേ ഹലാലായത് തിന്നാനും ഹലാലായത് കുടിക്കാനും തുർഫിക്കുന്നതാണ് പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ പ്രഷർ പ്രമേഹം ഷുഗർ പാൻക്രിയാസിസ് സോറിയാസിസ് ഡയബറ്റിസ് തൈറോയിഡ് മുട്ടുവേദന നടുവേദന ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഊരയുടെ വേദന കിഡ്നിയിൽ രോഗങ്ങൾ ഹാർട്ടിന്റെ രോഗങ്ങൾ ലിവറിലെ രോഗങ്ങൾ മൂത്രസന്ധ്യ രോഗങ്ങൾ ഹരണിയുടെ രോഗങ്ങൾ വയറ് സംബന്ധമാണ് ഗ്യാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കഫത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്വാസത്തടസ്ഥം പറോത്ത തലവേദന വയറ് വേദന ഹാർട്ടിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ വയറ്റില്ല അസുഖം ഗർഭപാത്രത്തിൽ മുഴ രക്തസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു പോകുന്നു കേൾവി ശക്തി കുറയുന്നു മറവി വല്ലാത്ത മറവി ഒരു ഭയം ഉറക്കി വരുന്നില്ല ക്ഷീണം കാലും കണ്ണും പൊട്ടും കൈയും വേദന ശരീരം മുഴുവനും പൊട്ടു പോകുന്നു കാല് തരിപ്പനുഭവപ്പെടുന്നു രക്തം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു ഞെരപ്പ് വീർക്കുന്നു കാല് നീരാണ് തടസ്ഥമാണ് സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഈ മജ്ലസുകാരനുമായി മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഇഞ്ഞല്ലാതെ ആരാ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരിക മഹാന്മാരെ പറക്കത്തോടെ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചോനെ സുഖാക്കി തരണേ ആശ്വാസം തരണേ അള്ളാഹ് മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ടെൻഷൻ നീക്കി തരണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ സിഹ്രും ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ കണ്ണേറും എല്ലാ ശത്രു ആദാപത്ത് നീക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളിൽ ശത്രു ശത്രുതയിൽ നിന്ന് നീക്കാക്കണേ അള്ളാഹ് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിന് ദയ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചോനെ ശത്രുത മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീ ശത്രു തരുന്നേ അല്ല പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ശൈത്വാനിയെ റൂഹാനിയെ പൈശാചികമായി മാറ്റകൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ല അവസ്മാരോഗങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ല മറാത ചൊറി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ റബ്ബേ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ ചുമയുടെ അസുഖങ്ങൾ മൂക്കിൽ ദശവള്ളം മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പുണ്ണിന്റെ അസുഖങ്ങൾ പനി ജലദോഷം മറാത്ത അലർജിയുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശുഭ്യാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ മക്കളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഉപ്പ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ ശുഭ്യാക്കണം അല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മ പാപ്പ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താവരൊക്കെ മരിച്ചു വിട്ടുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ ഒരൊക്കെ കബറിന് സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹുയുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ല പഠിച്ചോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണം അള്ളാ ഉഹ്റവിയായ മക്കളാക്കണം അല്ല ബാപ്പച്ചിക്ക് ഉമ്മച്ചിക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന ദ്വാരക്കുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ ദ്വാര സ്വീകരിക്കുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ല അള്ളാഹു പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ല പഠിച്ചോ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും സൽസ്വഭാവവും കൊടുക്കണേ അല്ല ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ല ഓരോ കച്ചവടത്തിനും ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഗൾഫിലൊക്കെ നീ മറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഓരോ പഠിപ്പിൽ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ല മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള കോശം ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു റബ്ബെ ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ല സ്വലഹിങ്ങളാക്കണേ അല്ല
വിവാഹം നൽകണേ ഉള്ള പഠിച്ചു വിധവകളായിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരൊക്കെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീക്കണേ ഉള്ള സുഖപ്രസവം തരണേ ഉള്ള അള്ളാഹു പഠിച്ച കുട്ടികളെ ജാതിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ കൊടുക്കണേ ഉള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ വരക്കാൻ പറയണ്ട കുട്ടികളെ കൊടുക്കണേ ഉള്ള അള്ളാഹു പഠിച്ചവനെ പറയുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിൽ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർക്കിടയിൽ ഉമ്മപങ്കന്മാർക്കിടയിൽ അൽവാ ചേർക്കുന്ന ഈ സ്നേഹവും മമത്വത്തും ഇൽഫത്തും തരണേ അല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് സമാനവും രാഹത്തും തരണേ അല്ല അർജുന അള്ളാ കടങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിത്തരണേ അല്ല കിട്ടാനുള്ളത് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ല സ്ഥലമെടുത്തവരുണ്ട് വീട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പകുതി ആയതുണ്ട് വീട് കിട്ടില്ല അങ്ങ് കടത്തിലായി പോയി പണയം എടുത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട് ഇല്ല നീ വീട് റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല കിട്ടാനുള്ള പണവും കടവും ഒക്കെ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ഇവരനക്ക് പത്തനാലുണ്ട് എന്ന് മരിച്ചു എന്റെ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ അഭിമാനം നീ കാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ രാജാരാജനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കു തീയണം റബ്ബേ ബിസിനസ്സിൽ പറക്കു തീയണം റബ്ബേ ജോലിയിൽ പറക്കു തീയണം റബ്ബേ ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ നീ ഹൈറാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ള കേസിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സഹോദരങ്ങൾ ഹൈറാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല വിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് നീ വിറ്റു കൊടുക്കണേ അല്ല കിട്ടാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട് എളുപ്പമായി കൊടുക്കണേ അല്ല കേസ് നടത്തുന്നവരെ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ റബ്ബേ അള്ളാഹ് കുറെ ആയി ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല ഒക്കെ നീ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു പ്രവാസി ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വിദേശ നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീ വർക്ക് തൽക്കണേ അല്ല കച്ചവടത്തിൽ വർക്ക് തീണേ അല്ല ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് തീണേ അല്ല ആഫീത്ത് ആരോഗ്യം പ്രധാനം ചെയ്യണേ അല്ല അള്ളാഹാദരാജനായ അള്ളാഹ് പഠിച്ചോനെ റബ്ബ ഈ മൊത്തം മൂമിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂടി സാശ്രയിച്ചു ആരൊക്കെ നീ ദുബായിനെ കൗലാക്കണേ അല്ല എല്ലാ ടെൻഷനും നീക്കിത്തരണം എല്ലാ ബേദാറും വിഷമോ ഈ സാഹസിൽ വന്നവർക്ക് നീ തീർത്തുറക്കണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ തേന വിളിച്ചെടുത്തവർ ജംസം എടുത്തവർ പൈസ തന്നവർ കവറിൽ പണം ഇട്ട ആളുകൾ സഹോദരിമാരെ കല്ല് തന്നവർ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിൽ തന്നവർ ലക്ഷങ്ങൾ തന്നവർ ായിരങ്ങൾ തന്നു ഒരു പഠിച്ചോനെ ഉസ്താദന്മാർ ഇവിടെ വായിച്ച മാഷ് വായിച്ച ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലോ സഹായങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ ഉറപ്പിനേശിക്കെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല മുറാദ് ഹാസനാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല പഠിച്ചോൻ ഉറപ്പേ അല്ലോ പഠിച്ചോനെ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല മാരക രോഗം നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല ഹൗദൽ കൗസർ തരണേ അല്ല റസൂർലാന്റെ കൂടെ ചേർക്കണേ അല്ല ഹജ്ജ് പുരിജാണ് തോഫീകരണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ഉറപ്പേ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കവർ സന്തോഷമാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഹിസാബ് എടുത്താക്കണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മാഷറ മേഘാക്കണേ അല്ല സിറാത്ത് വാല കടന്നു പോകുന്നതിന് കൂട്ടണേ അല്ല നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ചേർക്കണേ അല്ല അവസാനം ഞങ്ങളെ റബ്ബായ നിന്റെ കാഹിന് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണം ആ അവസരം തരണേ അല്ല ഈ നീക്കം പോലാക്കണേ അല്ല ഇനി എല്ലാ പരിപാടികളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ആഫീത്ത് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ തങ്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫീത് എല്ലാ തങ്കന്മാർക്കും എല്ലാ അരുവികൾക്കും പഠിച്ചോ നീ ആഫീത്ത് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു റഹ്മാൻ അരുവൻ നാട്ടിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തണേ അല്ല ശതകൃതി ഒഴിവാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ അപ്പം ഈ മദ്രസയിലും ഈ പള്ളിയിലും പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അലുകാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തക്കും നീനും സേവനം ചെയ്ത് മരിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ തൂഫീക്ക് തരണേ അല്ല അള്ളാഹ് ഒരുപാട് മിത്തപ്പായാലും മിത്തപ്പായാലും ഉസ്താദ് സമസ്തന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രോഗി ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല ദയാർക്കാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ രോഗം എല്ലാവരുടെ പ്രയാസം വിഷമത്തെ തീർത്തു കൊടുക്കണം അല്ല ഞാൻ മരിച്ച് നിറഞ്ഞാല് ഒരു കേസങ്ങളെ അറിയൂലെ അന്ന് സാധു എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വരും മയ്യ തസ്കരിക്കണം ഇസ്തീഫാറിനെ എല്ലാവരോടും വസ്യത്ത് ചെയ്യാണ് അള്ളാഹുഹമ്മ